Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah sungguh sangat menyayangi dan sangat penyayang untuk kita semua. Dengan nikmat yang berlimpah serta rezeki. Ataupun keberkahan yang selama ini kita dapatkan dan sedang kita nikmati. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan tercurah kepada beliau. Semoga keberkahan juga mengalir kepada kita semua yang ada di sini. Dan semoga kita juga termasuk bagian kelompok yang akan berkumpul bersama beliau nanti. Amin. Amin ya kabar alamin. Ibu Bapak, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat? Apakah di cuaca di masing-masing tempat Ibu Bapak dalam keadaan cerah? Untuk informasi cuaca sekitar se sekedar informasi di daerah Bogor, tepatnya di AB Home, sekarang cuaca sedang terik-teriknya dan sedang panas-panasnya. Jaga kesehatan ibu bapak karena aktivitas masih panjang begitu. Dan insya Allah hari ini acara kita akan berlanjut satu setengah jam ke depan nanti ibu bapak. Di sini akan ada pembukaan nanti acaranya itu. Kemudian ada uh, pengenalan pemateri kita sebelum mengisi materi. Dan setelah itu akan ada tanya jawab. Begitu ya ibu bapak. Mohon disiapkan pertanyaannya, nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Tapi sebelum kita memulai acara ini, mari kita uh, menyapa dulu sebentar untuk ibu dan bapak yang berasal dari atau teman-teman mahasiswa atau siap pelajar atau siapapun yang umum yang berasal dari Jabodetabek. Boleh raise hand. Boleh raise hand. Ya, Masya Allah ya. Ya banyak, ya banyak semakin bertambah ya, ya masya Allah. Ini Jabodetabek berarti ya, Jabodetabek. Baik, baik terima kasih, masya Allah ya, luar biasa. Ibu bapak yang berasal dari Pulau Sumatera, ini Sumatera keseluruhan ya, ibu bapak ya. Boleh resen ibu bapak? Oke, baik. Ada ternyata yang di Kalimantan, adakah yang dari Kalimantan? Masya Allah ada, Masya Allah ibu-ibu ya, Masya Allah luar biasa. Baik, kemudian yang dari Sulawesi adakah? Masya Allah ada, Masya Allah luar biasa ya. Ini zoomnya rata berarti ya. Sekedar informasi ibu bapak, eh, peserta yang mendaftar pada hari ini untuk mengikuti seminar itu berjumlah kurang lebih 500 ya terakhir ini ya. Kurang lebih 500, tapi yang baru masuk Zoom itu sekitar 166 orang. Dan ini masih akan menyusul. Semoga tidak ketinggalan dengan informasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Masya Allah, sampai berlibat Bu Ayu ya. Baik, perkenalkan dulu. Saya adalah Bu Ayu. Insya Allah nanti akan menemani dan memandu Ibu Bapak mendengarkan materi serta bertanya jawab kepada pemateri kita. Apa sih? Hari ini yang di, ingin dibicarakan gitu ya. Um, homeschooling, Ibu Bapak, tidak begitu lagi menjadi hal yang uh, sulit untuk ditemukan ya. Karena Ibu Bapak mungkin uh, sudah sangat familiar dengan kata homeschooling. Tetapi kalau home education itu yang seperti apa? Baiknya kalau misalnya ingin menyelenggarakan itu bagusnya homeschooling atau home education. Nah bingung ya homeschooling itu untuk yang mungkin awam nanti akan bertanya boleh monggo silahkan. Uh, seperti apakah lebih baik homeschooling atau home education? Nanti akan kita lihat bersama ya materinya mau seperti apa Ibu Bapak boleh nanti bertanya di sesi tanya jawab Sudah hadir bersama kita di sini Ibu Dina Halo Ibu Assalamualaikum Sehat Bu Waalaikumsalam Sehat Bu Suara saya enggak ya Kedengaran Bu tapi agak kecil ya Bu ya suaranya ya Bu Oke okay. Oke okay, Bu 
Ya, halo. Ya. Oke, Bu. Ya, siap. Ya, oke. Okay. Ya. Oke, siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Uh, atas kehadirannya hari ini dan nanti Ibu akan nah, berbagi ilmu kepada kami semua. Begitu ya, Bu ya. Baik, Ibu Bapak yang tadi sudah disapa-sapa sebagian, mohon maaf apabila nanti uh, saya tidak menyapa semuanya ya Ibu Bapak ya. Mungkin ada yang di luar Pulau Jawa, ada yang juga dari Pamekasan tadi hadir katanya. Ya, selamat datang, selamat uh, belajar bersama untuk hari ini. Kita akan memulai Kegiatan hari ini dengan membaca basmalah kemudian diikuti dengan surat al-fatihah. Mangga kita sama-sama membaca al-fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu bapak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak aruf. Ya, hari ini Bu Ayu mau mengajak ibu bapak serta peserta yang umum untuk tak aruf sama Budina. Seperti apakah Budina ini? Mungkin ada beberapa yang tidak atau belum <tuk> uh, belum ngerti gitu ya, belum tahu ibu siapa gitu. Nah, buat yang udah nanti boleh senyum senyum dan boleh diverifikasi betul nggak gitu selama ini yang ibu kenal, yang ibu tahu tentang uh, Budina. Saya izin share screen sebentar. Hari ini Budina akan uh, akan mem membahas mengenai webinar AB Home Homeschooling atau Home Education. Sebentar saya izin untuk share screen mengenai data beliau ya sebentar. Oke. Okay. Ya. ya, sudahkah tampak Ibu Bapak di layarnya? Sudah, Bu Ayu. Oke, baik, sudah tampak. Ibu Dina Syarifah. Begitu uh, beliau dengan nama lengkapnya biasanya yang sudah mengenal beliau memanggil beliau dengan nama Dina. Tapi ada juga yang memanggil, memanggilnya Diana, <laughs> ya Bu ya. <laughs> ada juga yang memanggilnya Diana, gitu. Atau ada yang memanggil Dina biasa. Kebanyakan sih yang yang uh, mungkin membaca atau mungkin baru kenal dengan Ibu biasanya memanggilnya Diana, gitu. Diana, <laughs> ya Bu ya. <laughs> Oke, okay, selanjutnya Bu Dina. Bu Dina ini agak lama ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin ini. <laughs> Di sini tuh ada agak lama ya ini ya. Ah, nah, Budina ini lahir di Lamongan pada tanggal 21 September tahun 1991 dengan status menikah di karunia tiga anak. Yang pertama itu anaknya beliau lulusan dari ITS Sarjana Engineer ya. Kemudian yang kedua masih duduk di IPB sebagai mahasiswa vokasi teknologi ternak. Kemudian yang ketiga itu ada seorang anak perempuan ya. Jadi anak Budina itu ada duanya laki-laki yang terakhir perempuan. Yang perempuan ini sekarang ada di AB Home dan duduk di kelas 11. Nah, motonya Ibu berkarya mandiri untuk pribadi dan berbagi. Nah, ini salah satu moto Ibu yaitu berbagi dengan Ibu Bapak yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin seluruh dunia ya insya Allah ya amin. Biar bermanfaat untuk semua. Kemudian cita-citanya apa? Banyak katanya. Saking banyaknya nggak bisa diurutin satu-satu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Budina ini uh, dulu pernah bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Waru, Waru Widoarjo. Daerah Waru Widoarjo. Siapa tahu mungkin di sini ada uh, teman SD Budina mungkin. Ada yang hadir, nanti bisa jumpa kangen ya. Kemudian dari SMPN 4 Surabaya. Dan beliau juga lulusan dari SMA Negeri 5 Surabaya. Ini untuk pendidikan dasarnya ibu ya. Kemudian pendidikan lanjutan bernama S1 beliau di teknik pertambangan. Nah kalau yang belum tahu ya hubungan tambang dengan pendidikan ini 
belum begitu kelihatan ya karena ibu itu backgroundnya S 1 nya itu di teknik pertambangan dari tahun 1991 sampai 1997 dan beliau jadi senior min Mining ya bacanya ya Bu ya. Maaf ya kalau suara ya, Bu. Engineer di PT Kaltim Primaco tahun 1997 sampai 2007. Jadi Ibu itu langsung tamat dari S1 bekerja di PT Kaltim Primaco ini dan sampai tahun 2007. Kemudian pendidikan lanjutan Ibu ada mengambil jurusan manajemen pendidikan S2-nya di tahun 2007 sampai 2009 dan dari 2009 itu kemudian aktif menjadi konsultan dan direktur di Sekolah Alam Bogor dan itu berlangsung sampai tahun 2015. Setelah itu nih pendidikan kerennya Ibu, pendidikan lanjutan tiganya Ibu adalah lulusan manajemen sumber daya manusia UNJ Uh, di tahun 2015 dan 2022 dan ibu adalah lulusan terbaik ya untuk di manajemen sumber daya masya allah luar biasa ibu adalah founder ab home dari tahun 2008 sampai sekarang dan masih aktif menjadi praktisi talent mapping dari tahun 2013 sampai hari ini nah, itu loh, cari anu bukti sap nah Buat ibu bapak yang mungkin ingin tanya lebih lanjut, kemudian ada keperluan atau mungkin ingin konsultasi atau segi macam dengan ibu, bisa menghubungi ibu di email dina.sarifah.gmail.com dan di FB beliau di Dina Sarifah, kemudian di WhatsApp beliau di nomor pribadi ini 0821-111-45702 atau Sekalian mau kepo-kepo mengenai AB Home Education seperti itu boleh dilihat di webnya di www.abhome.education. Itu sekilas tentang Ibu untuk lebih lanjutnya nanti kita akan berkenalan lebih lanjut mengenai materi yang akan disampaikan oleh Ibu dan selamat menyimak untuk Bapak Ibu dimohonkan sebelum nanti Ibu menyampaikan materi untuk meng me Mute ya Ibu Bapak ya, sehingga nanti eh, yang lain juga bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Terima kasih. Ibu, langsung saja saya Ibu. Nggak pakai pantun Bu ini, langsung. <laughs> Silakan Ibu, ya. monggo. Ya, terima kasih Bu Ayu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan uh, suara saya jelas ya Bapak dan Ibu. Suara jelas Bu. Ya, ini saya saya sedang ada di Surabaya di Waru. Tadi disebutin SD saya itu SD Muhammadia Waru, Sidoarjo. Nah, saya sekarang ada di situ tuh. Ada di Waru di rumah ibu saya. Jadi kalau nanti di belakang saya ada suara itu ya tukang Dangdutan, kadang-kadang ada lewat suara dangdutan tuh di jalan sini depan rumah ibu saya itu. Ya, maklum ya. <laughs> saya nggak bawa headset, saya nggak bawa headphone ya, udah. Di suara saya dengar ya, jelas ya, jelas ya. Iya, hmm, ya. jelas bu. Uh, ya, ya. Terima kasih bapak dan ibu semuanya, salam kenal. Barangkali ada yang belum kenal dan uh, karena link zoomnya itu. Dan link grupnya itu disebar kemana-mana, jadi bisa jadi ada yang baru ngerti ini ini ngomongin apa gitu ya. Jadi mohon nanti disimak perlahan karena hmm, bisa jadi ini hal baru atau yang sudah atau mungkin praktisi homeschooling ya sudah sudah familiar. Cuman nanti kalau yang home education bagaimana? Eh, saya share sesuai dengan pengalaman saya dan kalau literas eh, apa ya literatur dan lain-lain itu udah campur-campur ya sudah elaborasi dari mana-mana gitu ya membentuk sebuah eh, sebuah eh, konsep baru dan praktek gitu langsung dipraktekkan kalau tentang empirisnya bukti hasilnya ya nanti ada di ABHUM gitu ya eh, saya biasanya kalau ada yang nanya itu kadang panjang penjelasannya kalau disingkat terlalu praktis jadi harusnya memang menjadi beberapa sesi uh, supaya menjadi menjadi 
uh, lebih holistik model pendidikannya ya uh, saya izin share dulu uh, materi saya nanti materinya ini akan dibagi ke bapak dan ibu semua di grup ya itu atau oh ya ya di grup wa itu aja ya uh, mungkin ini ya cinta ketinggalan di Kelihatan kah? Sudah bu. Eh, udah. Ya. Uh, Mudah-mudahan ini materinya nggak bikin ngantuk karena siang enaknya tidur. Apalagi kalau ada yang puasa ya ngelbit. Ya puasa pertengahan bulan. Nah ini udah jamnya jam ngantuk ya. Nah, Mudah-mudahan ini jadi uh, nambah ilmu. Ya, uh, sebenarnya bukan karena saya uh, bisa semuanya. Sebenarnya kalau di sharing itu justru karena untuk lebih menyempurnakan sebenarnya menjadi lebih baik itu kalau kita sharing. Karena kalau dengan di sharing pasti ada pertanyaan, lalu membuat mikir lagi gitu. Jadi bisa jadi nanti yang bertanya bisa jadi saya belum punya jawabannya. Dan mari belajar bersama lagi. Itu, itu prinsip dari uh, pembelajaran ya. Pembelajar itu seperti itu. Uh, sharing untuk untuk caring. Setelah itu menjadi dia menjadi tumbuh gitu. Uh, ya Bismillah kita mulai homeschooling versus home education. Sebenarnya nggak bisa diadu ya. Nggak bisa diadu. Ini baik, ini buruk atau ini lebih keren, ini nggak keren. Sebenarnya enggak itu gitu ya. Cuman ini ditulis versus itu ya karena karena se, e, karena dijejerkan gitu ya, disandingkan gitu. Disandingkan bukan untuk dijudge mana baik, mana yang buruk, mana yang ini enggak penting, ini penting kan gitu ya. E, itu kemudian kalau hmm? kita terkait dengan yang e, itu dua-duanya ada kata-kata home schooling satu lagi ada home education uh, semuanya itu ada ada frase rumah ada schooling ya ada uh, pendidikan gitu ya uh, coba kita mulai dari mana sih asalnya uh, apa ya yang membuat kita menjadi saya berada di mana gitu untuk pendidikan anak-anak ya terutama untuk anak-anak dan kalau ini ada bapak dan ibu guru di mana merupakan oh, sebagai partner ya sebagai partner nah di mana gitu jadi kalau ini di sini ada uh, orang tua murid ada ada juga pemilik sekolah ada juga yang tadi saya lihat ada yang ibu rumah tangga gitu ya sebenarnya itu nggak masalah nggak masalah tentang um, status ya bahwa semuanya itu mempunyai peran tinggal kita membaginya terutama untuk bapak dan ibu yang punya sekolah, mari menempatkan orang tua itu sebagai partner. Nah, dalam kaitannya itu kita kaitannya homeschooling dan home education itu harusnya relate dengan yang namanya peradaban, kemudian pendidikan jelas ya, kemudian rumah, kemudian masyarakat, ya. Ini siklus yang berputar gitu ya dan saling terkait. Jadi nggak bisa kita mikirin pendidikan itu sekolah saja atau rumah itu rumah saja gitu, karena ada komponen masyarakat dan lebih besar lagi ada komponen peradaban. Ya. Peradaban itu setiap peradaban kalau kita pakai saya nggak cerita tentang teori peradaban ya konsep peradaban itu panjang sekali. Hmm, saya mengikuti kuliahnya ini tentang uh, teori peradaban dan setiap peradaban itu melahirkan sistem pendidikan ya setiap peradaban ya itu pasti melahirkan uh, sistem pendidikan dan kita sekarang berada di di abad apa di peradaban apa peradaban yang sekarang sedang uh, apa ya sedang kita lalui saat ini adalah peradaban barat peradaban era kosmo postmodernisme ya dan pasti ada sistemnya sistem pendidikannya 
Kemudian uh, peradaban itu Apa? menjadi uh, perlu karena menghasilkan sistem pendidikan. Jadi pendidikan itu akar dari peradaban. Ya. Karena itu pendidikan itu menjadi sangat penting karena dia menjadi akarnya sebuah peradaban. Nah sistem itu uh, saling terkoneksi antara Uh, antara elemen manusia, kemudian kurikulum, metode, sarana, yang fungsinya untuk menjalankan proses pendidikan. Jadi itu makanya ada sistem. Dan pendidikan itu yang terbaik, pendidikan yang terbaik ya, yang menghidupkan rumah. Jadi Bapak-Ibu sekarang uh, coba diteliti hmm, sistem pendidikan, model pendidikan yang kita anut di rumah, untuk anak-anak itu, apakah sudah menghidupkan rumah? Artinya menghidupkan anggota rumah ya. Karena gini, peradaban itu eh, ada miniaturnya. Dan rumah adalah miniatur peradaban. Jadi kalau rumah kita, pendidikan yang kita ambil itu tidak menghidupkan rumah, berarti rumah kita bukan miniatur peradaban. Rumah itu siapa gitu yang penghuninya, yang membuat itu hidup gitu ya. Menghidupkan rumah itu artinya menghidupkan ayah, menghidupkan bunda, menghidupkan ananda. Berarti menghidupkan bapak, ibu dan anak. Ya. Kalau pendidikan yang dianut oleh yang diajarkan oleh yang diterima oleh anak-anak itu sekedar Sekedar anak saja yang sibuk, berarti belum hidup. Ya, berarti belum hidup. Atau ibunya sibuk, tapi sibuk nganterin sana sini, beli perlengkapan. Hidupnya itu belum hidup, itu berarti. Ya, yang dimaksud hidup adalah menghidupkan rumah adalah menghidupkan kembali fitrahnya bapak dan ibu, fitrahnya anak, mengantarkan pada misi kehidupan. Ya, gitu. Itu yang namanya hidup. Terus saya hidup. Karena dari pagi saya saya siapin sarapan, saya nganterin anak, nanti saya jemput, saya nganterin les. Ya itu hidup. Tapi hidup yang belum hidup. Gitu, ya. Jadi uh, perlu kita ingat bahwa peradaban terkecil itu rumah. Nah, nanti kumpulan kehidupan rumah tadi membentuk masyarakat dengan tata nilai. Jadi, jadi tata nilai yang dibangun oleh rumah-rumah yang hidup tadi itu membentuk membentuk sebuah masyarakat dengan tata nilai tertentu. Ya, jadi harus ada rumah, model pendidikan dan masyarakat, dan itu menjadi pendidikan yang holistik, yang dia dari rumah, kemudian ada model pendidikannya dan masyarakat. Gimana caranya menyambungkan anak-anak yang di rumah dia punya peran di masyarakat berarti apakah lewat rumah saja atau kita perlu ada model pendidikan yang kita anut menjadi nanti ada jalur-jalurnya. Nah, mungkin itu direnungkan dulu Bapak dan Ibu sehingga kita itu enggak enggak bingung memilih sekolah, enggak bingung memilih jalur pendidikan. Karena kalau targetnya semua semua anggota di rumah itu hidup bersama-sama membahu membahu e, mengantarkan anak ini, nah itu tidak tidak akan bingung, tidak akan juga menjadi silau dengan lembaga pendidikan. Tapi lihatlah di sekolah itu, di lembaga itu apa yang dilakukan untuk menghidupkan rumahnya bapak dan ibu, menghidupkan rumah kita, ya. Nah, tata nilai bangsa kalau sudah sampai bangsa berarti sudah masyarakat ya kalau lihat Indonesia gitu bangsa Indonesia gitu berarti ada tata nilai masyarakat di Kalimantan ada tata nilai masyarakat yang di Sumatera di Jawa di Lombok di Bali di Maluku di Papua berarti itu tata nilainya yang dia hadir dari rumah-rumah kecil itu ya yang hidup ya, yang hidup maka 
tata nilai bangsa itu menjadi teratur, menjadi terstruktur, menjadi mengarah kepada berkeadilan sosial itu kalau lahir dari rumah-rumah yang hidup. Ya, anggotanya hidup. Ya, kemudian disatukan dengan dikoneksikan dengan model pendidikan dan akhirnya menjadi tata nilai yang ada di masyarakat lalu menjadi bangsa. Disitulah baru muncul bernamanya peradaban. Ya. Jadi peradaban itu yang panjang sekali uh, kita nggak tahu sampai bangsa itu kan nanti menjadi uh, kumpulan bangsa-bangsa itu akhirnya menjadi bentuk peradaban. Ya, kan menjadi peradaban yang menjadi besar gitu ya. Kalau kita uh, menilai tentang uh, Islam peradaban gitu ya mulai uh, mulai dikaitkan dengan pendidikan uh, apa ya ada yang namanya Islam itu menyebar ke seluruh benua setelah abad ke ketiga hijriah ini. Dan bersinggungan dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, Majusi, Yunani, Romawi. Jadi mulai menyebar itu ada model pendidikannya. Dan model itu yang akhirnya membentuk masyarakat dan akhirnya menjadi peradaban Islam. Dan, eh, Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur itu memerintah tahun 735. Sampai 775 Masehi. Memerintahkan, menerjemahkan buku-buku uh, pengetahuan sains, ya, pengetahuan alam. Bahkan ada fakultas kedokteran, filsafat dari bahasa Yunani, Persi, dan uh, di Konstantinopel, di Roma. Kemudian tahun 830 Masehi, jadi, sudah, jadi peradaban itu lama ya terkait dengan model pendidikan. yang membentuk masyarakat itu untuk mulainya lama gitu dari zaman kekhalifahan uh, di Abbasiyah ya dari Umayyah Abbasiyah gitu ya dan 830 Masehi itu ada akademi ilmu pengetahuan alam yang pertama Baitul Hikmah Darul Il Darul Ulum namanya ya itu 830 Masehi itu. Berarti sudah ada model pendidikan yang itu nantinya menjadi 100 tahun menjadi peradaban Islam. Ya. Berarti itu lahir melahirkan tata nilai. Lalu fakultas kedokteran pertama kapan? Adanya tahun 765 Masehi. Bayangin kita sekarang tahun 2023. Fakultas kedokteran itu ada tahun 765 Masehi. Ya. Jadi eh yang namanya peradaban itu menghasilkan sistem pendidikan yang dikaitkan dengan bagaimana pola model pendidikan yang ada. Ya. Dan di zaman Islam itu menyambungkan kembali Yunani ya kan kalau kita belajar sejarah ya belajar tentang peradaban jadi peradaban Islam itu melanjutkan ada juga yang menghapus tapi kalau yang bagus dilanjutkan dan dikembangkan jadi diterjemahkan kemudian dikembangkan Ya, filsafat Yunani yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu dibuang. Tapi yang sejalan itu dipertahankan, dikembangkan, dilestarikan. Ya. Lalu eh, menjelang akhir abad ke-9 Masehi hampir seluruh eh, apa ya? korpus saintifik Yunani itu telah berhasil diterjemahkan. Setelah itu dikembangkan, ya. Jadi kalau kita melihat peradaban, lalu pasti akan muncul ada sistem pendidikan yang di situ ada modelnya, ada teknisnya, gitu ya. Itu bapak dan ibu. Itu yang kalau kita kapan itu ada homeschooling, homeschooling juga ada, tapi itu mulainya 
tahun 1960-an gitu. Jauh sebelum jauh ya karena fakultas kedokteran kemudian eh, dari Abasyah, Umayyah gitu ya. Itu udah udah dari zaman lama gitu ya. Ada tradisi ilmu di masa Umayyah itu institusinya masjid, materinya Al-Qur'an dan bahasa Arab. Dan ada juga eh, tradisi di masa Abasyah itu masjid halako-halako, pusat studi Darul Ilmu ya gitu. Pusat terjemahan Baikul Al Hikmah. Nah, itu eh, di masa Abasyah berarti sudah ada ya tentang sistem pendidikan ya gitu. Dan terbentuknya yang pertama sebenarnya dari zaman Rasulullah itu Madrasah Asufah ya asupa itu muridnya itu sampai 400-an di Ibnu eh, apa ya Ibnu Taimi Taimiyah itu ya Taimiyah ya kemudian mengajar mengajarkan literasi membaca menulis bahkan Rasulullah itu memiliki 65 sekretaris ya untuk masing-masing mencatat ini yang keuangan sendiri kemudian yang bertugas, bertugas eh, menulis Al-Qur'an ada sendiri kemudian yang menerjemahkan ke bahasa asing sendiri. Nah, itu itu sudah itu zaman madrasah asufah ya. Seperti itu. E, jadi kita nggak nggak awam ya dengan yang namanya e, model pendidikan itu. Nah, ini perkembangan madrasah ya. Ada Al-Bukhari ya sebelum 832. Ini saya peroleh dari mata kuliah saya sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi ini ini bukan slide saya, ini slide dari dosen saya. Ya, kemudian saya lihat, oh ya ya, berarti zaman dulu itu kita sudah sudah ada lembaga pendidikan, gitu. ya, yang nanti akan bergerak berkembang menjadi macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi zaman uh, ini sudah ada tahun-tahunnya. Nanti bapak dan ibu boleh uh, mencari uh, apa ya sumbernya ada itu di bawah itu ya. Uh, saya tidak menjelaskan lebih lanjut karena materinya kita membahas homeschooling dan home education. Ya, yeah. tapi intinya uh, perkembangan madrasah itu ada, ya yeah. lembaga pendidikan itu ada. Yeah. Dan lembaga pendidikan adalah partner orang tua dalam mengolah potensi anak sehingga dapat berkontribusi di masyarakat dengan peran terbaiknya. Ya, yeah. jadi kita perlu yang dari rumah itu oh, untuk hidup karena tidak semua yang yang anggota di rumah itu bapak ibu gitu ya itu tidak bisa me, apa ya mendampingi semuanya potensi anak potensi itu banyak ya potensi itu banyak nah potensi anak itu banyak anak itu individu bisa jadi uh, bisa jadi uh, uniknya anak itu tidak bisa dikuasai oleh bapak dan ibu tidak menguasai ya. Tapi ada yang menguasainya ada yang Allah hadirkan sebagai fitrah ke ayah bundaan itu ada cara basic ya. Karena e, untuk adab itu yang utama dari Bapak dan Ibu. Tapi kalau nanti sudah ilmu yang terkait fardu kifayah itu berarti butuh lembaga pendidikan yang mampu untuk mengolah mengolah potensi anak sehingga dapat berkontribusi di masyarakat dengan peran terbaiknya dan itu ada di Al-Qur'an. Peran perintahnya ada gitu ya. Jadi kita perlu mengantarkan anak-anak dari rumah berperan di masyarakat itu ada madrasah, ada lembaga pendidikan. Nah, yang seperti apa itu yang perlu kita telaah supaya menjadi rumah kita hidup. Rumah kita menjadi mati itu kalau peran sekolah itu terlalu besar Orang tua tidak berperan sama sekali. Hanya transaksional aja. Membayar tapi nggak tahu apa yang diajarkan ke anak-anak. Membayar tapi e, tidak mau tahu. Atau membayar tapi mau tahu semuanya. Kalau mau tahu semuanya berarti jangan jangan berpartner. Nah seperti itu ya. Berarti menghidupkan itu hidup yang bentuknya itu menjadi asertif. Ya, menjadi kontributif, suportif. Dan ini jalur pendidikan di Indonesia ya eh, yang ada undang-undangnya itu pendidikan informal ada 
yaitu homeschooling individu, homeschooling majemuk, homeschooling komunitas, dan ada pesantren. Ya, gitu. Nah, ini pesantren itu yang model-modelnya kayak as, kayak asufah gitu ya, yang kayak di di zaman-zaman dulu yang kemudian dia relate dengan masyarakat. Ya, pesantren itu harusnya membuat anak itu connect secara alamiah dengan masyarakat, bukan yang dia justru terpisah dengan masyarakat. Ya, itu. itu pendidikan informal, ada homeschooling yang individu, majemuk, komunitas, ada juga yang homeschooling komunitas. Di homeschooling itu ada di Permendikbud ya, ada undang-undangnya di Permendikbud nomor 129 tahun 2014 ya pasal 1 ayat 4 nah, saya bacain ya e, bahwa yang dimaksud dengan sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat lain dalam bentuk tunggal majemuk dan komunitas ya jadi di di permen di putu disebutkan jadi eh, sekolah rumahnya itu bentuknya tunggal majemuk dan komunitas di mana proses pembelajarannya dapat berlangsung dalam suasana kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal jadi itu ada di permen di putu, ya tahun 2014 Lalu tahun 2015 ditambahkan di pasal 7 ayat 1, 2 dan 3. Jadi ada ada pasalnya ya. E, ada tahun 2015 ditambahkan ya. E, mengacu sekolah rumah mengacu pada kurikulum nasional e, sebagaimana yang dimaksud di ayat 1 digunakan berupa kurikulum pendidikan formal. Jadi e, bisa juga e, yang masuk di uh, homeschooling itu bisa juga masuk di non formal. Nah ini yang tahun 2015 seperti ini homeschooling yang majemuk tapi ya karena kalau terutama waktu saya uh, mengajukan itu di pendidikan dinas kota Bogor dimintanya bukan yang individu tapi homeschooling yang majemuk minimal lima lima kumpulan dari homeschooling individu nanti baru bisa uh, masuk di non formal, uh, non formal juga ada PKBM, ada bimbingan belajar, ada LPK, ada pesantren. Nah ini lembaga-lembaga pendidikan ya, yang bentuknya non formal. Ya. Lalu kalau formal, ini yang uh, jalur yang gemuk, ya, jalur yang banyak sekali, itu sekolah negeri, sekolah swasta, modelnya nanti ada Islam terpadu. Ada sekolah alam, ada sekolah internasional, ada sekolah umum ya, yang umum gitu. Dan karena yayasannya umum gitu dan kurikulumnya juga umum. Tidak tidak e, kalau sekolah Islam terpadu kan berarti ada konten muatan kurikulum e, terkait keislaman. Kalau sekolah alam berarti ke sekolah alaman ada. Kalau internasional berarti ada tambahan-tambahan muatan e, internasional. Nah gitu. Uh, ini jalur pendidikan yang legal ada di uh, Indonesia, informal, non formal, formal. Ya, uh, lalu di mana home education? Ya, nggak ada di situ ya, nggak ada home education ya. Uh, di mana itu home education? Hmm, sebenarnya informal, non formal, formal itu uh, apa ya? Perbedaan besarnya sebenarnya ada di kendali ya dan legalitas ya informal ya informal itu mengendalikan ya mengendalikan anak mandiri mengendalikan kalau non formal itu terkendali kalau istilahnya beda tiga jalur ini ya kalau formal mostly dikendalikan Ya, orang tuanya ya, orang tuanya dikendalikan. Kalau non formal orang tuanya itu terkendali karena dia sejajar. Kalau informal orang tuanya mengendalikan. Ya, 
Jadi salah kalau ada sekolah formal orang tuanya itu mengendalikan. Terlalu mengendalikan kayaknya harusnya informal ya. Gitu. Kalau mau kolaboratif lebih banyak itu di non formal. Ini saling terkendali ya gitu. Nah, itu nanti seperti apa saya jelaskan ya. Terus kalau terkait legalitas, tiga, tiga jalur ini legalitas ya. Kalau memilih jalur informal, originalnya itu tidak membutuhkan legalitas. Kemandiriannya itu benar-benar karena mengendalikan ya. Jadi nggak butuh itu. Nggak butuh legalitas. Ini. Tapi kalau masih butuh ijazah, dan butuh keleluasaan yang lain, ijazah itu sebagai bonus saja, itu di non-formal. Ya, itu bonusnya, ijazah itu ada di non-formal. Selebihnya saling terkendali, sesuai life skill-nya anak mana yang dibutuhkan. Nah, kalau formal, mostly, itu wajib ada ijazah. Bahkan orang tuanya itu yang ditanya ijazahnya apa, Akredisita, akreditasinya apa, itu penting banget. Ya. Nah sekarang kalau home education gimana? Ada di tiganya? Oh nggak ada semuanya? Nggak ada semuanya kah? Atau ada di semuanya? Ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu mungkin akan pernah dengar ya kalau NACL gitu. NACL itu nama kimia. Nama umumnya nama pasarnya, nama dagangnya itu garam, ya. Misal H2O, H2O itu nama kimianya. Nama pasarnya, nama dagangnya, nama dagang, ya. Nama umumnya itu air, ya. Oke, saya ini lagi. Parasetamol, ya. Parasetamol itu apa itu? Nama obat ya. Obat generik. Ya. Tapi kalau Panadol itu paracetamol yang sudah dikasih merek. Yang dibuat oleh perusahaan GSK kalau Panadol. Ya, nanti ada paracetamol yang dibuat oleh perusahaan farmasi apa gitu. Tapi obat paten dan obat generiknya itu paracetamol. Ya, itu ini analogi gampangnya ya Bapak dan Ibu. Supaya gini, ada kalau di obat-obatan itu ya, ada obat paten yang dia itu selama 20 tahun paten eh, apa dipakai sendiri. Nanti kalau udah lewat dari 20 tahun itu jadi obat generik, bisa diproduksi massal. Ya, luas, inklusif, enggak eksklusif lagi. Nah, itu namanya obat generik tuh. Jadi obat paten yang sudah 20 tahun paten dia diuji secara eksklusif dimiliki oleh penemunya 20 tahun namanya obat paten tuh. Nanti kalau sudah lebih dari sudah mulai uh, sudah lebih dari 20 tahun mulai masuk jadi obat generik. Bisa di copy paste, bisa diperbanyak secara massal. Nah, itu jadi obat generik. Obat generik yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tertentu nanti obat generik yang bermerek punya merek dagang ya yang saya contohin tadi itu paracetamol terus nanti jadi panadol jadi apa lagi ya itu yang perusahaan farmasi kan banyak ya saya nggak apa ya ada apa ya oh ya misal GSK ada Boringer Inhaler Jerman itu ya gitu gitulah ya nah sekarang kalau homeschooling dengan Analogi tadi ya, yang memang nggak sama persis lah ya. Kalau homeschooling itu brand, ya brand. Nama nama apa ya? Nama nama terkenalnya ya, nama umumnya itu homeschooling. Nah, home education itu spirit. Ya, jadi ini sudah brand itu homeschooling. Umumnya kan itu. Homeschooling kaseto, homeschooling ab home, homeschooling berkemas, homeschooling uh, homeschooling alam depo itu ada punya teman saya, tuh ya. Uh, homeschooling apa lagi ya? Prima gama, ya itu ya homeschooling brand. Ya tak ada brandnya. Tapi lo juga boleh itu harusnya, harusnya homeschooling tuh 
uh, ya homeschooling nah itu yang berarti yang informal karena ada tadi yang yang non formal itu homeschooling yang majemuk dan itu boleh ya ada undang-undangnya yang informal yang nggak boleh homeschooling dilembagakan dan lain-lain ya itu berarti yang informal yang homeschooling istilahnya yang katanya homeschooling uh, murni homeschooling tapi ada homeschooling yang dia pakai nama pakai brand ya karena kumpulan dari minimal lima homeschooling individu kalau yang di eh, dinas kota Bogor itu saya disarankan minimal lima homeschooling individu nanti jadi homeschooling majemuk dan itu yang masuk menjadi eh, bisa didaftarkan di dinas nanti diwadahinya di PKBM salah satu programnya adalah program sekolah rumah program homeschooling yang masuk di nanti namanya apa homeschooling homeschooling ABU misal gitu minimal lima ya kalau gampangnya berarti minimal lima murid yang orang tuanya itu penyelenggara homeschooling secara individu tapi kita harus ada yang namanya punya spirit spirit itu yang menghidupkan nanti menjadi menghidupkan rumah itu itu Udah salat dari home Ini. education ya itu jadi bapak dan ibu Apapun jalur dan model pendidikan yang dipilih, ya jalurnya tadi jalur informal, jalur non formal, jalur formal, lalu modelnya model uh, homeschooling individu, homeschooling uh, majemuk, homeschooling apalagi uh, komunitas, ada juga yang uh, modelnya model pendidikannya jalur yang dipilih itu jalur formal, model pendidikannya IT alam, nasional plus pesantren. Nah, semua orang tua harus memiliki spirit pendidikan sebagai home educator. Ini yang harus disadarkan ke semua orang tua, ya. Jadi menjadi punya spirit pendidikan yang menghidupkan semua anggota rumah menjadi home educator. Ya, jadi carilah sekolah yang menghidupkan spirit pendidikan di rumah anda. Gimana caranya? Berarti harus mem, e, punya karakteristik ya, punya karakter kuat gitu. Bangsa yang kuat itu hadir dari orang-orang yang punya karakter kuat. Ya. Indonesia itu menjadi kuat kalau karakternya kuat. Karakter di rumah-rumahnya, masyarakatnya kuat, tidak gampang dimasukin. Diinfiltrasi oleh budaya asing, kuat dengan karakter rumahannya gitu ya kuat dengan karakter masyarakatnya. Nah orang tuanya itu harus orang tua mau milih sekolah formal, mau milih sekolah jalur informal atau non formal harus menjadi sosok home educator. Nah bapak dan ibu yang punya rum, uh, punya sekolah orang tuanya harus dirubah menjadi sosok home educator. Ya, harus menjadi sosok home educator yang concern dengan pendidikan anaknya. Tidak tidak menunggu perkembangan anak itu menunggu rapot satu semester sekali, lalu nanya rapot sudah dibuat masih maksud saya, maksudnya apa ini anak saya begini? Padahal Bapak dan Ibunya ada di rumah. Tapi membaca membaca perkembangan anak menunggu terima rapot, berarti belum home educator. Ya. Jadi sosok home educator adalah orang yang orang tuanya kolaboratif dengan lembaga lain, ya. Berarti bisa jadi dari dari yang eh, apa ya kalau terkait fitrah ya fitrah individual menjadi fitrah komunal, itu. Ya. Kemudian ortu berdaulat atas pendidikan anaknya. Ini yang sering saya lihat, sering juga saya temui. Bapak Ibu itu sekolah, anaknya sekolah di formal atau atau lembaga lain atau apalah ya. Itu izin anaknya untuk mau anaknya ada aktivitas yang terkait dengan program rumah, acara keluarganya gitu. Berarti kalau acara keluarganya itu berarti program rumah ya. Kan harus terencana. Ya terstruktur gitu ya. Itu susah sekali mendapat izin dari sekolahnya. 
itu berarti belum berdaulat. Ya. Belum berdaulat atas pendidikan anaknya. Nanti sekolah bilang gini, ya bu kalau semuanya diizinin nanti anaknya ketinggalan pelajarannya. Nah berarti sekolah belum menjadi partner. Partner untuk membersamai orang tua. Membersamai anak. Bersama orang tua untuk menjadikan potensi anak. Semuanya dikelola oleh sekolah berarti. Ya kan? Jadi orang tua harus berdaulat atas pendidikan anaknya. Jadi kalau ada sekolah yang punya apa ya, ibu harus ketat ya. Boleh ketat, tapi orang tua juga harus tahu. Berarti izinnya jauh-jauh bulan. Berarti kalau izin jauh-jauh bulan, berarti udah punya plan. Iya. Keluarga itu memiliki misi. Misi keluarga itu baru namanya home educator. Kalau yang nggak tahu, tahun ajaran ini ya nunggu kalender akademi. Pokoknya lempeng aja bahkan kalau sekolahnya libur itu protes. Wah ini kenapa kalau bisa 24 jam kali 3 tahun, kali 6 tahun burunya nggak libur. Berarti keluarga itu belum home educator. Belum memiliki misi keluarga. Jadi kalau ini ini bertahap ya Bapak dan Ibu bisa jadi kolaboratif dengan lembaga lain dulu. Saya belum berdaulat Bu karena belum menemukan lembaga yang bisa menjadi partner kami. Izinnya susah. Mau lomba aja itu susah karena lombanya bukan dari usul sekolah. Nah, itu itu berarti berarti Bapak dan Ibu masih berpartner dengan lembaga yang sos, yang karakternya belum karakter yang home education. Ya, lembaga yang home education, sekolah yang home education. Karena masih uh, uh, ini kalau home education itu kayak gini, sekolahnya ya. Itu kekeluargaan homi. Bukan berarti kalau keluargaan itu tidak punya prosedur, tidak punya aturan sembarang aja masuknya, enggak jelas kurikulumnya, enggak begitu. Sekolah yang home education itu yang bisa jadi partnernya orang tua home educator adalah Memiliki kurikulum berdaulat dan adaptif. Ayah, makan sekarang ya. Ya. Hah? Ya, makan. <laughs> makan dulu boleh. <laughs> ya. Jadi kurikulumnya itu berdaulat dan adaptif. Adaptif berarti berat, berarti gimana? E, berdaulat dan adaptif itu gini. E, sekolah itu menjadi mudah sekali. Dia fleksibel dengan keadaan perubahan zaman dan anak. Dia mengelola anaknya itu secara uh, personal, tapi in uh, dalam grup, dalam grup gitu. Person uh, apa ya? Uh, dia ada personal approach, tapi dalam klasikal gitu. Dan itu itu uh, berdaulat. Kenapa? Karena dia bisa berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Berarti ada sistemnya, ada metodenya, ada teknisnya ya. Gitu. Dan sekolah itu yang home education itu selaras dengan misi keluarga. Waduh, ini tinggi ya karena uh, nanti keluarga itu uh, sekolah itu akan dia berpartner dengan keluarga itu menyelaraskan dengan misi biasanya lewat anak-anak ya dari fitrah individu menjadi fitrah komunal dari rumah menjadi komunitas kemudian uh, dia punya tradisi belajar. Ya, jadi kalau ini ini khasnya dia punya punya tradisi tradisi keilmuan karena itu terkait fitrah belajar. Kalau sudah ngomong misi misi keluarga berarti pasti akan relate dengan fitrah. Ya, jadi kalau pakai fitrah based education berarti ada delapan dimensi fitrah. Eh, itu yang bisa di apa ya? bisa dikelola banyak sekali tentang diekspor banyak sekali walaupun pertamanya itu apa ya nggak harus bu saya anak saya udah sekolah semua ya nggak apa-apa berarti mulai mulai merubah mindsetnya itu menjadi seperti ini ya e, tidak menjadi orang tua yang transaksional ya rata-rata nih ya ya mohon maaf ya Rata-rata ini orang tua yang transaksional tuh ada di sekolah formal. Karena selama ini dimanjakan dengan semuanya dilayani oleh sekolah. Ya. 
uh, semuanya uh, tidak pernah merancang kurikulum untuk anak nggak pernah pokoknya anak mengalir aja ikutin apa yang dari sekolah lalu kalau nggak cocok kan sudah bayar jadi apa yang uh, transaksional itu saya yang bayar ini dapatnya apa saya yang bayar ini dapatnya tidak ada tidak ada efek uh, apa ya untuk kontribusi bahwa oh iya ya uh, jarang jarang menjadi memahami secara global biasanya secara individual saja nah mari menjadi orang tua yang home educator ya. jadi stop menjadi orang tua transaksional yang uh, apa ya kalau kalau dilihat itu um, menjadi kalau kita menjadi memiliki bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawabnya orang tua maka sekolah itu benar-benar menjadi partner dan sekolah itu mem, e, memfasilitasi ya ini dua belah pihak ya enggak bukan cuma satu satu pihak saja nanti sekolah itu menjadi mau sekolah formal mau non formal itu menjadi menjadi sekolah yang enak gitu yang menjadi sekolah yang menjadi partner orang tua yang orang tua juga menjadi terlatih kalau kata kata orang tua yang di ABU itu bilangnya gini beli satu dapat dapat ya dapat tiga gitu karena bapak dan ibu dan anaknya menjadi uh, menjadi home educator menjadi mau nggak mau dia dia belajar lagi dia ter ter apa ya teredukasi lagi tapi teredukasinya bukan lewat seminar seminar parenting yang apa ya yang kayak artifisial gitu tapi menjadi komunikasinya itu komunikasi intens yang menjadi menumbuhkan kadang-kadang kalau seminar-seminar parenting itu mendapat mendatangkan dari luar lalu orang tua dapat info hal baru sekilas tapi sebenarnya anak sedang tidak tidak ada kaitannya dengan yang diparentingkan itu banyak hal seperti itu seperti info yang info yang artifisial aja dan tidak tidak mengajak untuk orang tua masuk anak saya sedang menjalani apa dan sekolah sedang kelelahan apa uh, tidak ada informasi seperti itu yang kalau di parenting parenting yang uh, apa ya yang 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 menurut saya parenting artifisial ya yang kurang kurang membuat punya kesadaran membuat orang tua menjadi home educator mengajak untuk uh, turut terlibat gitu ya nah, itu nah bagaimana menjadi home educator bersama AB home ya AB home itu ABM itu lembaga pendidikan yang mendedikasikan sebagai home educator untuk partner orang-orang yang orang tua yang sadar oh ya ya saya harus e, membersamai anak saya bersama ABM gitu. Nah itu e, kami ada programnya dari TK sampai SMA ya. Nah gimana caranya? Berarti harus ada kami harus sampaikan teknisnya ya. Teknis menjadi partnernya eh, AB Home. Nanti bapak dan ibu yang yang belum ngeh homeschooler, eh, homeschooling gitu ya. Biasanya kalau masuk menjadi bu kok sama lama-lama saya jadi kayak homeschooling ya, iya. Padahal masuknya enggak, gitu. masuknya sih biasa aja kayak sekolah gitu. Tapi karena teredukasi menjadi terstimulus fitrah ke ayah bundaannya dan menjadi tergerak untuk mendampingi anak-anak dari lihat kalender kalau kita nggak nyebut kalender aktif, aktif akademik ya kita nyebutnya kalau abium itu menyebutnya kalender aktivitas karena mengajak orang tua untuk aware dengan aktivitas anak dan menjadi support itu lalu kalau orang tua mencabut misal bu anak saya ada proyek dengan kami ya itu itu oke okay aja yang penting worth it dia meninggalkan program yang di abium itu akan dapat hal yang sama dengan anak bersama dengan orang tua. Nah, itu yang harus dipastikan. Sehingga tidak ada, waduh, nanti ketinggalan dong dengan ABU-nya. Enggak, kita enggak pernah merasa itu. Karena kita yakin bahwa apa yang di uh, yang jam yang ditinggalkan, itu worth it dengan anak bersama dengan orang tuanya. Nah, mungkin itu yang yang orang tua uh, sekolah-sekolah yang mungkin ini ada bapak dan ibu yang pemilik sekolah atau pengurus sekolah, manajemen sekolah itu yang feel itu yang belum ada 
yang kalau anak nggak masuk itu nanti jadi ketinggalan nanti ke, nanti dinas gimana rapot gimana nah itu yang perlu disadarkan ke bapak dan ibunya itu menjadi melatih orang tua menjadi home educator dan akhirnya menjadi sekolah itu menjadi sekolah yang eh, apa ya yang yang homi ya yang kekeluargaannya kencang gitu nah eh, cara menjadi partner eh, home educator bersama Abium itu ada di masuk di open mind dulu ya masuk di wawasan dulu harus ada wawasannya nah ini kalau di bulan November tuh ada sesi hybridnya ya e, ada di open mindnya biasa bulan November dan ini bulan November tuh bulan depan itu ada open mindnya jadi kalau mau berpartner berarti bapak dan ibu mau yang formal non formal informal kalau mau berpartner untuk melatih diri menjadi home educator ya e, boleh gitu belajar bersama Abiyom boleh ya Lalu ada program TK dan SD, itu kita ada dua macam. Nanti ada teknisnya, ya teknisnya bagaimana itu ada model. Kita punya TK dan SD yang model offline-nya, namanya Sekolah Fitrah, TK dan SD itu offline-nya. E, nanti ada penjelasan teknisnya, itu di 18 November sore. ya. Terus ada juga kalau mau jadi home educator, Uh, belajar menjadi home educator bersama Abium itu kalau lihat kayak program SD dan SMP yang kelas jauh untuk bapak dan ibu yang tidak tinggal di Bogor maunya kelas jauh dan maunya hanya akhir pekan aja Jumat dan Sabtu ya ini bisa teknisnya nanti kami jelasin di uh, model kelas jauh ya itu di Sabtu 18 November ya itu nanti ada teknisnya ya sudah teknisnya itu berarti tentang materinya apa, bagaimana teknis bertemunya, bagaimana macam-macam teknisnya sudah uh, sudah itu ada dan kalau SMA bisa menjadi home educator bersama AB Home program uh, SMA itu ada reguler, ada boarding, ya nah, bisa belajar itu itu. Jadi bu anak saya sudah SMA ya kalau masih punya adik dan lain-lain yang mau belajar uh, menjadi lama-lama menjadi oh iya ya saya menjadi bukan cuma orang tua yang transaksional yang uh, abai dengan potensi anak melepaskan semuanya untuk uh, dikelola oleh sekolah sehingga tidak berdaulat gitu. Nah, uh, tapi juga kalau ada sekolah yang bu saya pingin pingin tahu model itu boleh menyimak caranya nanti bapak ibu yang punya sekolah itu bisa meniru ya bisa ini kan uh, paten ya kalau paten karena bikinan kali tadi ada obat paten ada yang obat generik ya ada yang sudah ini uh, generik pakai merek ya ini jadi ini sudah uh, apa ya sudah teruji kami dari tahun 2015 berarti sudah teruji tinggal uh, dipublish nah kalau mau niru mengcopy paste seperti menjadi obat generik gitu nah itu silahkan ini di sini ada model uh, teknisnya ya kami akan sampaikan detailnya jadi ya. ada yang TK SD SMP SMP yang model weekend saja, ada TK SD yang offline juga ada, yang sekolah fitrah, ada juga yang SMA, itu ada yang reguler, ada juga yang model boarding. ya Itu nanti tanggal 18 November pagi. Nah, gitu. Gitu ya caranya. Kalau kalau hari ini nggak nyampe waktunya, nanti langsung tanya jawab saja. Silahkan bertanya. Nah, kalau mau daftar menyimak lebih detail tentang itu teknisnya itu bisa nanti di share linknya itu untuk semuanya menyimak semua online semuanya itu seratus ribu aja ya e, tapi sampai 5 November aja pendaftarannya itu ya e, teknis ya bu saya hanya mau SMA reguler dan boarding ya boleh itu itu nanti ya seratus ribu kalau mau semuanya ya boleh sama aja ya begitu Uh, ini program TKSD, model offline, sekolah fitra, uh, SD, SMP kelas jauh. Uh, modelnya itu paket ya, paket A dan B. Barangkali ada bapak dan ibu, teman-teman semua yang mau membuat model non formal ya. Abium itu PKBM non formal, jadi bisa kalau mau mengcopy paste modelnya boleh nanti menyimak webinarnya detailnya. Lalu kalau mau bikin program reguler dan boarding. Ya, kalau reguler itu, kalau boardingnya kita sebutnya LINS, Live in School, 
teknisnya ada di 18 November kita jelaskan detailnya ya e, ini daftarnya di sini nanti di, di share ya Bu Ayu e, formnya dan sama aja mau tiga mau ini sama aja itu itu dari saya e, mudah-mudahan clear apa itu homeschooling apa itu home education jadi home education itu wajib buat bapak dan ibu semuanya sebagai dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang e, diberi amanah untuk mempersamai anak-anak. Jadi dikelolanya, dipersamainya itu menjadi home educator. Ya, lewat e, ibu sebagai e, madrasah utama, kemudian ayahnya sebagai kepala sekolahnya, ya enggak? Ya. Nah, kalau homeschooling HS itu pilihan, ya. Itu itu pilihan. Karena ada yang lain kan, ya. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab, Ibu. Sebenarnya tadi waktu pas Ibu lagi menjelaskan itu ada pertanyaan dari Bu siapa Nina ya kalau nggak salah menanyakan mengenai pas Ibu membahas mengenai formal, informal dan non formal itu kalau sekolah karakter itu masuk jalur mana bu katanya gitu bu ya. uh, ini udah langsung pertanyaan itu langsung pertanyaan bu itu, oh, itu. terus kalau sekolah uh, uh. sekolah karakter sekolah apa itu sama aja sih ya nanti dilihat modelnya kurikulumnya biasanya ya kan sama aja itu ada sekolah alam sekolah karakter dan ada sekolah fitrah ya enggak itu tergantung kan, berarti ya bu itu ya. kan brand ya uh, nama aja nanti bapak ibu lihat tapi yang paling penting adalah Orang tuanya menjadi home educator. Ya, orang tuanya home educator. Bukan orang tua yang transaksional. Ya, ada juga sekolah karakter, tapi orang tuanya e, masih transaksional. Berarti belum karakter. Ya, Sekolah fitrah, tapi orang tuanya belum kenal, e, belum hidup fitrahnya. Berarti masih masih belum. Berarti kan masih berproses gitu ya. Itu itu nama. Ada sekolah, bu, nama sekolah saya sekolah, sekolah pendidikan sejati misalnya. Ya, nggak apa-apa, tapi karakter orang tuanya adalah home educator. Ya, Oke, okay. ya. siap Ibu. Ibu, kita ada tiga yang raise hand, Ibu. Jadi, satu-satu dulu dari ada ada Ibu atau apa ini? Oh, namanya Treksento ya, terpadu sama Bu Rahmi dan Bu Dini di sini. Jadi, oh ada... Tiga dulu atau langsung lima-limanya Ibu? Gimana Bu? Satu lupa ya. Satu dulu kayaknya satu-satu aja. Satu-satu aja ya Bu. Oke Bu. Satu ini lupa. Iya oke Bu. Berarti yang paling teratas dulu ya Bu ya. Yang diinginkan ya Bu ya. Oke, sebentar Bu. Oke baik. Uh, silakan Tresento terpadu ya. Ini monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, open cam atau off cam ya? Ber. Ya, ya. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akbar Sidik uh, dari Tersento Terpadu uh, di Bandung posisi kita tuh basisnya. Mau oh, nanya Bu, pertama tuh uh, ini tuh Konsepnya mengharuskan si orang tua terlibat jauh di proses pendidikan atau e, bisa dikondisikan sesuai kondisi di lingkungan tersebut gitu. Soalnya kan e, kita basis komunitasnya agak berbeda ya dengan yang ibu jelaskan tadi gitu. Terus kedua tuh e, apa ya? untuk apa masa belajarnya tuh apakah untuk SD ya SD apakah masa belajarnya tuh tiga tahun atau bisa dikondisikan misal gitu sampai enam tahun gitu sih bu ya oke okay. oke okay, itu ya ya, ya uh, pak uh, kalau konsep terlibat jauh uh, sebenarnya terlibat jauh itu uh, gini ya, ya. Terlibat jauh itu kalau suportif ya oke okay saja. Yang penting sekolah itu punya punya konsep dan dan bisa 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 berpartner gitu. Bukan terlibat jauh itu jadi kayak ditakutin kayak nanti ngacak-ngacak misal gitu ya. Itu biasanya pada ketakutannya itu ya. Tapi kalau konsep sekolah itu eh, apa ya 
fleksibel dia bisa 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 mewadahi ya nggak masalah gitu terlibat jauh itu kalau saya contohin ya gini ya terlibat jauh itu kalau di di abhum tuh ya orang tua itu sampai mencarikan oh, tempat betul. magang sampai ke Bali mereka mengantarin survei jemput nah itu itu terlibat jauh kan ya nggak nggak sih jadi maksudnya hmm. kalau untuk di lingkungan kami ini di sekitar kantor tuh Kebanyakan orang tuanya tuh bisa dibilang eh, kalau anak tuh ngaji ya ngaji aja. Yang penting ke masjid, eh, ke arah masjid misal gitu. Entah di masjid mau ngapain terserah gitu. Ya, Sisi itu. lain memang rata-rata bisa dibilang agak abai ya gitu. Agak ya, abai itu. tapi nggak terlalu abai banget sih gitu. Iya yang penting komunikasinya Bapak dengan orang tua itu lancar. Kemudian Bapak merasa... merasa tidak ada kata abai. Kalau masih ada abai berarti belum terlibat orang tuanya. Kalau bapak hmm. bapak sendiri merasa Enggak sepenuhnya sih belum sepenuhnya. Jadi ya, masih ya. ada bisa dikomunikasikan cuman kalau hmm. untuk posisinya si orang tuanya harus terlibat di proses pembelajaran agak sulit buat di lingkungan oh. saya nih. Gitu. Oh iya nggak terlibat di pembelajaran pak. Kalau pembelajaran itu cukup orang tua jadi guru tamu sesekali. Pembelajarannya hmm, okay. selalu oleh 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 lembaga pendidikan itu gitu ya jadi sesekali menjadi guru tamu oke okay. tapi hmm. anak menjadi gurunya orang tuanya di rumah ya wajib itu ya melanjutkan kurikulum yang di sekolah dilanjutkan oleh orang tuanya di rumah gitu nah itu 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 oke okay. kalau di kami di sekolah fitrah seperti itu ya apa yang diajarkan di rumah di sekolah diulang kembali oleh orang tuanya di rumah ya harusnya emang kayak gitu sih tahu. Hmm. Ya, gitu. ya harusnya emang kayak gitu Iya, nah itu yang namanya home educator itu Pak Kita hmm. melatihkan orang tua untuk itu Jadi merasakan, oh iya ya Ternyata jadi jadi guru nggak segampang itu gak Jadi tidak. punya feel itu orang tua hmm. Dan kalau belajar SD ya Dari dari kelas dari usia 7 tahun kan Pak 7 tahun sampai 12 Ya, ya nah, cuma kan itu. kalau untuk homeschooling tuh yang saya udah pelajarin gitu rata-rata 3 tahun untuk jenjang SD itu gitu. Saya nanya tuh di sini apakah bisa disesuaikan enggak gitu. Soalnya kan untuk jenjang SMP nanti dikembalikan ke si anaknya atau ke orang tuanya. Apakah mau tetap di jalur kita atau ke lembaga formal lain yang udah ada gitu. Hmm. <tuh> ya kalau homeschooling dia individu terserah orang tuanya, tapi kalau dia udah masuk ke ke lembaga berarti ngikutin aturan lembaga iya ya kan gitu ya mungkin ini Bu, Budin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Budin mungkin tambah sedikit untuk kami yang di sekolah formal kami kan di SMA ya Bu ya iya Bu ya mungkin uh, home education itu uh, adanya keterlibatan orang tua uh, yang untuk perkembangan uh, pendidikan anak ya tapi tidak terlalu Uh, apa uh, terlalu dalam lah gitu istilahnya dia hanya memberikan gambaran-gambaran mungkin ini loh anak kami perlu lagi ada pengembangan atau pemahaman tentang materi ini gitu atau mungkin dia juga sekaligus menjadi uh, guru tamu ya bu ya uh, iya. bisa Jadi juga mengikuti tamu. perkembangan melalui wa grup orang tua dengan wali kelas gitu memantau perkembangan pendidikan anaknya seperti itu kali bu din ya untuk kami yang ada di lingkungan sma ya bu ya kalau di sma ya uh... selain untuk memantau perkembangan juga juga menjadi ya menjadi fasilitator untuk ya, anak menjadi ya, uh, guru tamu ya ya bisa seperti itu bu ya untuk tahap ya. awalnya untuk tahap tahap lebih tingginya itu mensupport semua semua, semua apa ya program yang ada di sekolah ya makanya kita melibatkan juga orang tua murid masuk di komite kami gitu jadi mereka juga boleh memberikan masukan uh, tentang perkembangan pendidikan dan sebagainya untuk majunya sekolah gitu loh, Bu. Mungkin tuh ya, Bu ya. Ya, makin makin uh, terbuka makin bagus, Bu. Sehingga ya. tidak ada keberatan dari orang tua. Eh, ya. sekolah ya. Sekolah, dari sekolah merasa ya. orang tua kok abai sekali gitu. Lalu kalau hmm. enggak enggak terlaksana sedikit langsung komplain, protes. Nah, gitu ya, benar. Gitu. Kami selalu ya. mentransparasi program apa sistem kami atau program kurikulum dan sebagainya ke orang tua, ya. Ya. <tuh> ya, Bu. Okay. baik ibu ya, makasih ibu tadi. ya yes. terima kasih ibu tadi itu dari yang dari tekno tadi ya bu ya sekarang lanjut lagi ya bu ya dengan ya. ibu dosen dari Garut Bu Rahmi monggo silakan ibu ya makasih bu Ayu assalamualaikum bu Dina 
ketemu lagi. Uh, saya sebetulnya salah satu orang tua paket B eh, di home kelas 7 gitu. Dan ya alhamdulillah uh, sudah jadi partner home education uh, ya EB Home sudah jadi partner education kami meskipun uh, dari sisi kaminya yang belum banyak maksimal. Gitu. Nah, ini yang mau saya tanyakan gitu. Tadi kan konsep Ibu adalah uh, bagaimana uh, memaksimalkan uh, jadi partner itu kita melanjutkan apa-apa yang sudah diberikan oleh sekolah misalnya oleh Ebi Home dalam uh, hal ini. Nah, bagaimana kalau memang uh, itu masih belum bisa uh, dimaksimalkan dalam berbagai hal gitu ya? Nah, karena uh, kondisinya sendiri kalau saya memahami bahwa home education itu pertama kita itu memiliki kurikulum rumah kita sendiri yang sudah dirancang jauh-jauh hari tentunya untuk mengembangkan uh, ke semua fitrah anak sebisa kita gitu lalu kemudian kita mencarikan sekolah uh, atau lembaga partner untuk mengembangkan fitrah-fitrah yang lain yang memang tidak kita, tidak bisa kita berikan secara mandiri ya dari dari rumah gitu makanya kita mencarikan itu nah dan uh, salah satu partner yang kami pilih itu adalah Ebi Home kalau Ebi Home itu sudah sudah tidak kita ragukan nah pertanyaan saya saya juga memilih partner lembaga yang lain gitu ya untuk kesehariannya nah le- lembaga ini menurut saya masih jauh kalau dikatakan sesuai dengan visi misi dari keluarga gitu tapi kami melihat lembaga yang bersangkutan itu bisa menjadi partner kita dalam hal-hal tertentu saja untuk mengembangkan beberapa hal saja gitu. Nah, apakah uh, ini oke okay, Bu gitu ketika kita melihat uh, masih sangat jauh ya gitu apa dan sebetulnya yang transaksional itu sekolah dan lingkungannya gitu bukan kita gitu. Kalau kita mah oke-oke okay, okay aja gitu. Cuma pertanyaan saya Is it okay gitu apakah akan mempengaruhi anak saya atau tidak nih gitu ya. Uh, kalau dilihat perkembangannya sebetulnya karena anak saya ini ya alhamdulillah leadershipnya lumayan bagus. Jadi ketika dia masuk di sekolah yang satunya ini ya dia beberapa bakatnya banyak berkembang tapi ada uh, beberapa bakat yang uh, lain dan menurut saya itu lebih fundamental, misalnya bakat keimanannya gitu, eh, fitrah ya fitrah keimanannya, misalnya itu yang agak kurang gitu. Nah saya ingin tahu pendapat ibu tentang tentang ini gitu. Terima kasih ya, bu. Ya, ibu. Uh, terima kasih ya bu sudah jadi uh, nih orang tua paket B di ABO. Uh, yang paling pertama berarti misi keluarga itu kan ada value ya bu, value keluarga. Nah, value keluarga itu eh uh, uh, itu yang dibawa di anak akan bawa kemanapun value itu sehingga dia kokoh walaupun di uh, rumah ini sedang berpartner dengan partner A, partner B, partner C gitu ya kan. Nah, value keluarga itu loh yang yang paling harus dikuatkan, ya kan? Jadi uh, misi keluarga memang bisa jadi uh, apa ya, menjadi berpartner dengan banyak lembaga ya kan misal kalau di abium aja akadnya cuma kalau pakai b ya berarti jumat sabtu ya kan berarti senin dan kamis itu bukan kendalinya abium ya kan berarti kendalinya bapak dan ibu bisa jadi ada lembaga lain yang ibu berpartner di uh, di hari itu misal gitu ya nah ini kalau anak-anak punya value keluarga yang kuat apalagi anak udah paham misinya kemana dikaitkan dengan uh, apa ya dikaitkan dengan uh, koneksi antara misi semua keluarga. Jadi dari dari personal mission menjadi family mission. Nah, kalau anak-anak memang belum paham ya kalau SMP, tapi orang tua lah yang menurunkan menjadi sederhana. Nah, itu bisa Bu jadinya berpartner dengan A, dengan B, dengan C, tinggal value-nya aja. Dan yang yang apa ya yang harus seimbang itu di delapan dimensi fitrahnya berarti bisa jadi bu ketika berpartner dengan lembaga B itu anak fokusnya untuk fitrah misal ya fitrah belajar tentang uh, individu sosialis misal gitu ya tapi berarti harus terpenuhi di di lain di 
bisa di lembaga lain atau dengan ibu sendiri yang menutupi kekurangan di fitrah yang lain sehingga di anak itu utuh delapan dimensinya delapan sesuai dengan anak usia SMP anak usia SMP itu scoringnya ya kalau pakai fitrah itu tiga bu scoringnya ya mungkin seperti itu bu nggak apa apa bu ya Iya terima kasih Bu Dina jadi ya. visi misinya berbeda juga ya selama value-nya dipegang ya itu ya. yang uh -uh. mungkin jadi testing juga ya buat anak kita ya Iya ya, kan oh. anak itu harus diuji ya usia ya. 10 sampai 14 tahun itu masa menguji potensi ya. masa menguji potensi berarti potensi iman potensi belajar potensi bakat potensi seksualitas potensi jasmani dan lain-lain itu itu kan harus diuji di usia 10 sampai 14 tahun ya. Dan ujian terbaik itu enggak di dalam rumah. Betul, betul. Ujian terbaik itu pada saat kondisi sulit, apalagi ujian tauhid. Jadi tangguh tauhid itu pada saat sulit, keadaan sulit. Kalau semua temannya soli-soli semua ya wajar. Tapi kalau dia di kondisi yang sulit, misal dia ada di Vietnam, dia masih sholat, dia masih cari makanan halal dia masih dia tahu bagaimana tayamum, bagaimana cara, cara harus menjaga budunya. Berarti kondisi uh, potensi tauhidnya teruji. Gitu kan, ya. Bu? Nah, kemudian di yang lain-lain juga berarti oh, ini anak saya sedang saya uji. Nah, ujian terbaik itu di luar dalam keadaan uh, kondisi susah ya, sulit ya. Nah, iman itu kan teruji bukan di zona nyaman ya. Kalau semuanya sama, seragam Berjilbab semua, ya wajar kalau dia mau berjilbab. Coba kalau teman-temannya nggak berjilbab, dia masih mau nggak? Nah itu, nah itu ya, seperti itu bu. Ya, ya makasih bu Dina. Oke eh, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Bu Dini dari Bangka Belitung. Silakan Ibu Dini. Mohon izin of, of kamera ya, Bu Dina dan Bu ya, Ayu. Ya, ya mangga silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ya, Ibu, uh, ini sep, uh, mengenai home education. Uh, jadi, apakah benar ya, uh, sepemahaman saya bahwa mau apapun nanti lembaga yang uh, kita pilih sebagai mitra, uh, pada dasarnya ya home education itu harus ada di dalam rumah gitu, dari dari rumah. Uh, kemudian uh, yang ingin saya tanyakan. Uh, berkenaan dengan jadi uh, keluarga kami uh, ada ada rencana memang ibu untuk untuk pilihan apa uh, mitra uh, uh, pilihan uh, bentuk pendidikan gitu jadi uh, kami memilih mungkin kedepannya adalah untuk home homeschooling gitu nah uh, anak kami ini tiga nah yang pertama memang kami memilih juga lembaga memang yang kami pilih adalah lembaga informal dan non formal gitu nah yang kedua memang uh, homeschooling dan itu pun kami bermitra dengan uh, homeschooler yang lain jadi berkomunitas uh, dan uh, untuk karena ke ke uh, apa ya masih Uh, uh, sulitnya untuk kami membuat sebuah kurikulum jadi bermitra dengan uh, lembaga penyedia uh, untuk anak-anak homeschooling gitu. jadi pertanyaan saya uh, apakah menjadi seorang uh, home apakah memang harus memiliki pilihan dalam kurikulum uh, dan kemudian uh, terkait sama yang pahami kan tata itu hanya bukan hanya sekedar ini jadi harus memang suaranya terputus ya bu mohon maaf putus-putus ya bu oh jadi tidak jelas ya bu iya terputus-putus ya sudah mungkin saya chat aja ya bu ya boleh nanti jadi terkait ya ini udah jelas belum bu Ya sekarang jelas, ya. langsung pertanyaannya ya. aja bu. Langsung ya. aja bu. Langsung pertanyaannya aja. Untuk menjadi seorang tua yang home educator itu, apakah memang harus memiliki untuk meracik kulum, sepur kulum, kemudian untuk bagaimana caranya untuk membersamai anak dengan melalui kegiatan-kegiatan bermakna bu? Iya oke oke. Ya udah. Ya. Terima kasih ya. bu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Uh... Pernyataan tadi Ibu benar Bu, apapun 
uh, model pendidikan dan jalur pendidikan yang dipilih oleh keluarga itu uh, itu boleh itu benar baik uh, yang penting menjadi home educator karena anak punya hak untuk memiliki uh, pendidikan ya enggak gitu jadi Uh, jalurnya apapun boleh bu, yang penting itu keluarga itu penuh misi ya, punya misi, punya maksud, perencana ya. Dan uh, kalau terkait dengan kurikulum, kalau belum, kalau secara homeschooling ya, secara mandiri yang individu ya, uh, sebenarnya kan kurikulum itu kalau memilih homeschooling ya, yang individu nih ya, itu harus sudah punya ke, uh, kepercayaan diri, kemandirian bahwa oh iya. Saya bisa gitu nyusun. Tapi kalau belum, Bu, ya jangan memutuskan gitu loh. Ya, udah udah belum bisa, tapi udah udah nyuruh anak. Atau kali ini, Bapak dan Ibu, ini yang saya temui kalau homeschooling ya, yang individu ya, yang informal ya. Itu kayak gini, memaksakan ke anak. Coba anak diajak dialog. Anak, anak diajak ngobrol dulu. Bu, anaknya masih kecil. Kalau masih kecil, coba dilihat. Kalau dia bercampur dengan teman-temannya, dia senang, dia happy. Lalu dia sendirian dengan ibu, apakah lebih senang atau lebih itu itu yang harus dilihat gitu ya. Jadi jangan jangan apa ya mentang-mentang kita orang tua terus diktator gitu. Itu tuh edukator ya, bukan diktator gitu. Nah kalau orang tuanya aja udah merasa kesulitan, belum bisa, ya coba berpartner, jangan yang individual. Nanti kalau partnernya itu benar-benar yang partner yang home education. Ya, modelnya ya, partnernya itu lembaga yang home education itu pastinya akan membuat e, rancangan aktivitas atau ada ada dengan orang tuanya. Minimal anaknya dibuatkan e, program aktivitas untuk anaknya. Nah, itu sebenarnya kurikulumnya di situ. Ya, kurikulumnya itu kayak gitu. Ya. Asal ada, misal kalau di Abi Home itu my talent. My talent di SD itu orang tua itu nggak punya Kurikulum aja, dia ikutin klaster ini, klaster ini sampai habis aja lama-lama ketemu itu anaknya, gitu kan? Itu kalau kalau di kalau lembaganya home education ya, gitu. Dia punya rancangan aktivitas yang orang tua boleh ngambil. Ini saya ambil itu enggak, ini saya ambil itu enggak, ini saya ambil sekarang itu besok. Nah itu home education, lembaga yang home education tuh dia punya kurikulum tapi fleksibel. Nah kalau ibu homeschooling mau mandiri, mau sendiri ya yang individu. Mohon dipastikan tidak menjadi mengeluh, tidak menjadi galau, diselesaikan dulu galaunya. Ya, supaya anak nggak jadi korban ya. Ya, gitu. Berpartner dulu, berpartner dulu. Itu. Jawabannya gitu ya, Bu. Nanti setelah berpartner karena partnernya itu modelnya home education yang uh, melatih Bapak Ibu menjadi home educator, nanti lama-lama ngerti itu yang yang terjadi di di Abium lama-lama seperti itu sih. Lama-lama yang dulu ikutin 100% kalender aktivitasnya ABO, lama-lama dia berani tuh. Bu, bulan depan anak saya saya ambil ya, dua minggu sama saya, kami ada proyek keluarga. Nah, sudah berani bikin proyek keluarga. Seperti itu. Nah, itu itu latihan tadinya yang sama sekali, tadinya yang 100% ikut kalender aktivitasnya ABO. Dan dengan komunikasi, dengan dibuat, nanti lama-lama, wah kok saya jadi mandiri ya, ya itu namanya berdaulat. Tapi ada yang orang tua sekolah formal sama sekali nggak bisa bikin. Dan mau mencabut anaknya untuk pergi kondangan aja nggak bisa. Karena nanti PR-nya jadi banyak. Karena nanti jadi numpuk. Sekolahnya nggak izinin, Bu. Padahal ya orang tuanya yang biayai. Padahal perginya untuk belajar juga. Nah, sama-sama nggak berdaulat. Itu sekolahnya belum bukan home education itu sekolahnya. Ya, sekolah yang transaksional juga. Begitu ya. Jadi harus ada paradigma bahwa Orang tua di Indonesia itu harusnya menjadi care dengan pendidikan anaknya. Itu namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu, gitu. Ya, hidup rumahnya. Itu. Ini Oke. Banyak. Iya, Ibu. Terima ini sibuk. waktu kita sudah uh, berakhir ya, sama -sama, ini, Ibu. Bu. Uh, waktunya sudah selesai di 2.30 dan ada beberapa tempat juga yang sudah dan asar, ya, Bu ya. Jadi, insya Allah nanti mungkin pertanyaan yang belum sempat disampaikan di resen ini uh -uh. boleh ditulis ini nanti di saya chat. jawab di grup WA ya ya uh -uh, jadi begitu, tulis ya. dulu di grup sini uh -uh. Uh, di grup ini ditulis dulu eh sorry di grup di chat itu boleh nanti diambil sama tim Abeho untuk dijawab nanti saya jawab insyaallah 
Hmm. Terus yang raise hand mungkin belum sempat. Jadi boleh ditulis di chat dulu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau mau detail ya teknis, saya tidak mungkin menuliskan detail teknisnya bagaimana menjadi home educator TK, SD, atau Bu, saya udah SMA nih, bisa ujuk-ujuk SMA, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya, sekali lagi dengan berpartner home edu home education. Lembaganya modelnya home education, bukan lembaga transaksional. Yang hanya bayar SPP, nagih, gitu-gitu, nagih aja gitu ya. Ya, seperti itu. Uh, jadi harus berubah dua-duanya. Lembaganya menjadi lembaga home education, rumahnya menjadi orang tua yang home educator. Begitu. Jadi ya. bukan sekolah transaksional, bukan juga orang tua transaksional. Itu menjadi lama-lama menjadi yang kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bangsa ini negara ini pemerintah itu belum sanggup semuanya mengambil alih, maka kitalah yang rakyat ini membuatnya seperti itu gitu. Ya, buatlah sekolah yang home education, jadilah orang tua yang home educator, jangan yang orang tua diktator. Jadi kalau nggak sanggup bikin kurikulum Bu, ya jangan langsung homeschooling itu loh yang saya itu sampai gemes. Udah, anak saya udah saya cabut, Bu, sekolah aja sama saya. Tapi saya bingung, Bu, mau ngapain loh ya. Kok bisanya begitu? Itu kan anaknya kasihan ya. Kalau gitu segeralah cari partner yang modelnya partnernya bukan les aja ya, yang memindahkan les ke rumah, tapi menghidupkan ibu, menghidupkan bapak supaya oh iya ya aku jadi belajar, jadi ini membersamai anak menjadi anak menjadi terasa bakatnya di klaster apa klaster apa itu dibuatkan aktivitasnya nah itu itu menjadi seperti itu menjadi home educator lama-lama bisa nyusun kurikulum sendiri itu jadi menyusun kurikulum itu kan kalau guru perlu belajar perlu kuliahnya perlu sekolahnya perlu trainingnya sama seperti orang tua orang tua berarti perlu belajar ya perlu belajar berarti nggak langsung ujuk-ujuk salah satunya belajarnya dengan berpartner dulu kalau berpartner kan itu kayak kursus sebenarnya coaching ya itu coaching nanti lama-lama kan jadi bisa bikin kurikulum kok lama-lama saya bisa ya bu nah ibu anaknya tujuh kan pas anaknya lima ke satu ke dua belum bisa pas ketiga karena berpartner dengan lembaga home education menjadi bisa berarti ilmunya itu bisa dipakai untuk dampingi bikin kurikulum anak yang ke empat lima enam tujuh kalau anaknya tujuh sudah selesai semua berarti anak seluruh Indonesia bisa ibu bisa bikin lembaga Home education gitu, nah kayak gitu Indonesia jadi cerdas orangnya, nggak bisa dibodohin, ya apalagi mau pemilu, nah ini gampang dibodohin kalau nggak pinter-pinter gitu, <laughs> gitu ya. Uh, yeah. Waktunya nggak cukup, saya pikir waktunya sampai sampai jam berapa sih bu? <laughs> sampai jam 12, eh sampai jam dua tiga bu. Oh oke okay, oke. Okay. <laughs> Karena ya, sudah ya, asar nanti juga. Saya jawab ibu uh, yang uh, saya jawab di grup WA ya, di grup WA. Atau kalau mau tag di FB saya boleh nanti saya jawab ya. Nah, tapi kalau kalau mau teknis banget ikut yang di, di share lagi Bu formnya. Ya, sudah Bu, lagi. sudah saya ya. share dua kali insya Allah. Nah di form itu Bapak Ibu kalau yang mau ikut uh, offline-nya bersama Dr. Gamal dan uh, yang Zoom yang semuanya mau TK, SD, SMP, SMA itu boleh. Ya, boleh ikutan. Nanti baru saya jelaskan detailnya. Sampai jadi contoh jadwalnya ya. Jadwal hariannya, kalender aktivitas bulanannya, kalender aktivitas pekanannya. Nah, itu ada semua. Cuman nggak cukup waktunya. Ini menjawab pertanyaan aja nggak cukup ya. Begitu. Iya, Bu. Ya. Jadi, silahkan di, di up lagi, di share lagi link Zoom-nya. Eh, link atau tadi form-nya. Ya, Uh, ya. Insya Allah itu nggak mahal Bapak dan Ibu 100 ribu itu untuk Untuk tahu teknis TK, SD, SMP, SMA Misal Bapak bapak mau SMA Mau ngelirik yang SD ya sama aja Ya mau lirik SD TK nanti bikin ya boleh Pokoknya ini siap diadop Siap diperbanyak Kayak jadi obat generik gitu loh Ya, ya gitu Nah Pembayarannya itu untuk infak, kami ada subsidi pembelajaran kemana-mana, ada proyek sosial, dan lain-lain. Jadi itu dipakai untuk itu. Itu ya, Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Waktunya yang angkat tangan belum selesai semuanya. Nanti saya jawab di grup WA. Kalau mau tag di FB saya juga boleh, nggak apa-apa. Ya. 
Uh, oh ya, itu linknya lagi ada di atas itu, Bu. Uh, ada yang nanya, Bu Aurum. Ya. Ini Selamat Bu. buat uh, menduplikat modelnya AB Home, ya. Diduplikat saya boleh, itu enggak franchise, enggak ada bayar. Enggak ada ya, enggak ada pembayar-bayaran. Saya justru maunya semua orang buat kecil-kecil tapi... buat franchise-nya, Enggak, enggak ada franchise-franchisean ya. Uh, itu sudah ya itu franchise-nya 100 ribu aja itu TK SD hmm. SMP SMA udah oh, itu aja oh dua kali <laughs> ya itu dari saya mohon dimaafkan atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik apa apa iya ibu <laughs> oke okay. ibu bapak yang belum belum